ഹായ് ടെക്സാഗ സിറ്റിയുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പിരമിഡാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ പിരമിഡാണ് പഠിക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പിരമിഡ് സ്ക്വയർ പിരമിഡാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പ്രിസം പഠിച്ചായിരുന്നു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രിസം അതുപോലെ നമ്മൾ പിരമിഡിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ സ്ക്വയർ പിരമിഡാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെൻറ്റഗൺ പിരമിഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാഗൺ പിരമിഡ് എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ബേസ് ഫോർട്ടി എം എം സൈഡ് ആൻഡ് ആക്സിസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ലോങ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഓൺ എച്ച് പി വിത്ത് ടു എഡ്ജസ് ഓഫ് ദി ബേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ബി പി ഇറ്റ് ഈസ് കട്ട് ബൈ എ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ബി പി ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു ദി എച്ച് പി ആൻഡ് ബൈസെക്ടിംഗ് ദി ആക്സിസ് ഡ്രോ ഇറ്റ് സെക്ഷനൽ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ ഓൾസോ ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ സെക്ഷനും ഉണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം സെക്ഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇതിലുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഇത് ഏത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് വരയ്ക്കാനുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കാം ബേസ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത് എം എം സൈഡ് ആണ് ആക്സിസ് ഹൈറ്റ് അറുപത്തഞ്ച് എം എം ലോങ് ഓക്കെ ഹാസ് ഇസ് ബേസ് ഓൺ എച്ച് പി എച്ച് പിയിൽ ബേസ് ഇരിക്കുകയാണ് വിത്ത് ടു എഡ്ജസ് ഓഫ് ദി ബേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി പി അതായത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് എഡ്ജ് രണ്ട് ബേസ് എഡ്ജ് ബി പിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതായത് രണ്ട് ബേസ് എഡ്ജ് ബി പിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ബേസ് എഡ്ജ് ബി പിക്ക് പാരൽ ആയിരിക്കും സാധാ നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക ഇനി അതിനെ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് കട്ട് ബൈ എ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി പി ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ എനിക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഏത് വഴിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈസെക്ടിംഗ് ദി ആക്സിസ് അതായത് ആക്സിസിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു സെക്ഷണൽ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കണം ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കണം ഓൾസോ എന്ത് വരയ്ക്കണം ഇതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അതായത് ഈ കട്ട് ചെയ്ത സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് കൂടെ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ സെക്ഷനും ഉണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റും ഉണ്ട് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കണം സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കണം അതായത് സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കണം നോക്കാം ഓക്കെ എക്സ് വൈ വരച്ചു സ്ക്വയർ ഡയഗണൽ ജോയിൻ ചെയ്തു മിഡ് പോയിന്റ് കിട്ടി എ ബി സി ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതിപ്പോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ക്ലോക്ക് വൈസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെന്റർ ഒ ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ പ്രൊജക്ഷൻ പോകുന്നു നടുക്ക് നിന്ന് ഓയിൽ നിന്ന് എന്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആക്സിസ് ഹൈറ്റ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അത് എത്രയാണ് ആക്സിസ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് എ യിൽ നിന്നും ഡി യിൽ നിന്നും ഇവിടെ പ്രൊജക്ഷൻ വരുന്നു എ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയുണ്ട് എ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഇത് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആക്സിസ് ഹൈറ്റ് അറുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ മുകളിലത്തെ പോയിന്റ് ഒ ഡാഷ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഉം ഒ ഡാഷ് എ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ആൻഡ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പോസിന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എവിടെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മിഡ് പോയിന്റിൽ കൂടി എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യും മിഡ് പോയിന്റിൽ കൂടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ സെക്ഷൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെയാണ് കട്ട് ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ
B dash C dash लाने का टेना O dash B लिंग का टेना O dash B dash लिंग का टेना इधर चुन्द O dash C dash लिंग का टेना अपन वही के नेरे ही लाइन तारे के वाले के बोल O B लिंग का टेचे है ना इबड़े अब वो लेते ने O C लिंग का टेचे है ना ओके अनलो चल नमला दिने नेम जेड वन टू थ्री फोर ओके अनलो ओके ज्वाइन जेन मोल तब पॉइंट वन ना फोर टू थ्री ओके आदि नमला वड़ा वन टू थ्री ने ये दी इतने तारे के ये दिया ना मरे ओके इप्पन नमक अंदर गिट्टी सेक्शनल तो वी उठे अलग तो वी ना करते ना हम करें दरिया में टी सेक्शन बारे के इन्हीं इन दो बारे के नाम ट्रू शेप बारे के नाम ट्रू शेप बारे के नंगे करिया इन दिया दा ये कारण ना वन फोर ने नम टू थ्री ने नम और एक परपेंडिकुलर बारे किया कर लो शेप इन्हीं नम्मला सेक्शन इधन डे इधन डे ट्रू शेप � Next, 4 முதல் XY, ஆ distance விடன்ன மார்க்கியும் இவிடன்ன வேண்டும் ஆ பர்ப்பெண்டிக்கில்ல மார்க்கியும் இந்தியா, ஜோயின் சியா ஜோயின் சியா, இது சேடியம் இனிக்கு எந்து கிட்டம் இனிக்கு true shape கிட்டு okay, இனி, இனி நான் வரைக்கியாம் போன்ன, இது இந்த development ஆன் Development itu nara, nanti. So, dikira, ini section, nengal section itu nara, nanti baru module lo padi cerita ni. Pasalnya, nampol kita padi kira nanti development ni. E square pyramid ni, ada di katte cerita square pyramid ni development ni ni kira ni. Okey, ana lo. Ada di E one form two three katte itu mula tu portion kala ni. Ini kita nanti E oiru shape lo la, le truncated ni lo la square pyramid. Adi ni development ni kira ni. Adi ni adi yang cie, anda step pun orang ini, itu true slant edge beri kia, true slant edge. Ada ini, ini sih slant edge true allah, ini apparent slant edge. Jangan, kita itu beri kita true slant edge beri kita. Ini mumbo, kita section le pergi kena beri kaya ini, ni ana, adu beri kita ni di ana, dah. E O ini beri ini, ini beri ini line parallel, X Y ke parallel itu line beri kia. Ini tu O B O O C O ini dia rotate cie kia. आ पैरल लाइव अंदर लाइन बेरे, देन एक्स वे बेरे स्ट्रेट प्रोजेक्शन चाहिएगा, देन ऑर्डर्स ने ना आ पॉइंट लेके जोइन जी हम वो इन्हीं के अंदर टम, इन्हीं के ट्रू स्लैंड है जी टम, ओका, वेरे पैरल लाइन बेरे चु, ओ सी ए रोटेट चेद, आ पैरल लाइन बेरे रोटेट, दा, कंडर लो, नो Dan, abade itu kerana nair endiya x y le ekip berlain projection dia stop itu ini endiem odd asham a point mai tendiya join dia. Okay, ipa kita ni ada endah true slant edge jenno barai na, true length of this slant edge jenno true slant edge jenno barai. Ini ni ada endah barai kita boleh nampak. Ini development dia barai. Ini barai cthi ni endah ni. Ini true slant edge kan dua cthi ni development dia barai kita ni. Indah sih, nana. Cenoi kau. O. Pencilai. Indah sih, nana. Cile. Adiam. Point. Viri point itu. Adu oyan. Anu mana? E oyan. Yang indah sih, mana? E true slant edge ni edat. Mari kita. Straight itu ada auto, enggak auto orang ini berikan, ada perbincangan tidak. Paper leh, apa dah berana? X way ke negara dan negara orang tuila, apa dah berana? Berikan, mereka ada tu page orang ini berikan. Kau perlu. O yang tu berikan na point. Ini tu tarik ini yang terdapat distance itu. Alah itu E slant edge, true slant edge ni, ni yang nanti. Apa tu orang macam tu berikan. Okay, orang ini compass berikan, metal point ini berikan, pencil ini berikan, ni yang orang ini arc cuma berikan. 
കണ്ടോ ട്രൂ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് അവിടെ വരച്ചിട്ട് ഒ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ആക്കി ഈ ട്രൂ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് റേഡിയസ് ആയിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആർക്ക് അങ്ങ് വരയ്ക്കും ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയാമോ ഈ ആർക്കിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ എത്ര സൈഡുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നാല് സൈഡുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു സൈഡ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് എം എം ആണ് അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത് എം എം കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ ആണോ ആ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓയുമായിട്ട് അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളതും അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യും മനസ്സിലായോ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ ആർക്ക് വരച്ചതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്തത് ആർക്ക് വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് സൈഡ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് എം എം എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് സ്ക്വയർ പെരുമേഡ് ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നാലായിട്ട് അത് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇരുപത് എം എം സൈഡ് ഉള്ള ഒരു ഹെക്സഗൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര മാർക്ക് ചെയ്യും ആ വെറുതെ ആ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ട്രൂ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ലെങ്ത് റേഡിയസ് ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കും ട്വന്റി എം എം സൈഡ് ഉള്ള ഒരു ഹെക്സഗൺ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ട്വന്റി എം എം കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ആദ്യം എത്ര കട്ട് ചെയ്യും ഇരുപത് കട്ട് ചെയ്യും വീണ്ടും ഇരുപത് കട്ട് ചെയ്യും ഇരുപത് കട്ട് ചെയ്യും എത്ര പ്രാവശ്യം കട്ട് ചെയ്യും ഹെക്സഗൺ ആണെങ്കിൽ ആറ് സൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് പ്രാവശ്യം കട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ നാല് സൈഡ് നാൽപ്പത് എം അപ്പോൾ ആദ്യം നാൽപ്പത് എടുത്തു ഒന്ന് അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ജോയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ അതായത് ഇപ്പൊ എയിലാണ് തുടങ്ങിയത് എ പി സി ഡി എ ഓക്കെ ആണോ എ ബി സി ഡി എ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയും എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കണം ഓക്കെ ആണോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കൂ ഈ എയും ബിയും കൂടെ സ്കെയിൽ വെച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ ബിയും സിയും അതായത് ഈ ആർക്കില്ല അല്ലെ ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇത് നമ്മൾ മടക്കിയാൽ എന്താ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പെരുമിഡ് അല്ല കിട്ടുന്ന കോണാ കിട്ടുന്ന കാരണം എന്താ ബേസ് എന്താണ് ആർക്കാണ് നമുക്ക് ആർക്കല്ല വേണ്ട അതുകൊണ്ട് എയും ബിയും കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യും ബിയും സിയും സിയും ഡിയും ഡിയും എയും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ജോയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഇനി ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫുൾ ഹൈറ്റ് ഉള്ള എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ വെച്ചത് എനിക്ക് ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു പോർഷന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ മുകളിലത്തെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പൊ താഴെയുള്ളതിന് എന്താണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ഈ ടു ത്രീയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും ട്രൂ സ്ലാൻഡേജിലോട്ട് വരയ്ക്കും അതായത് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച അതിലോട്ട് വരയ്ക്കും അതുപോലെ വൺ ഫോറിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും ട്രൂ സ്ലാൻഡേജിലേക്ക് വരയ്ക്കും കണ്ടോ വൺ ഡാഷ് ഫോർ ഡാഷിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും ട്രൂ സ്ലാൻഡേജ് വരയ്ക്കും അതുപോലെ ഓക്കെ കണ്ടോ വൺ ഡാഷ് ഫോർ ഡാഷ് നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എവിടെ വരച്ചു ട്രൂ സ്ലാൻഡേജിലോട്ട് വരയ്ക്കും ഇനി വൺ എവിടെയാ കട്ട് ചെയ്തേക്കണ ഒ എ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ എയിലല്ലേ കട്ട് ചെയ്യണേ നോക്കിയാൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എയിലല്ലേ കട്ട് ചെയ്തേക്കണേ പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ട്രൂ സ്ലാൻഡേജിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതല്ല എടുക്കുന്നത് ട്രൂ സ്ലാൻഡേജിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സി ഒ ഡാഷ് മുതൽ വൺ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കും എന്നിട്ട് അത് എങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഓടെ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് എയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ഫോർ നോക്കിക്കേ ഫോർ എവിടെയാ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓ ഡിയിലല്ലേ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കും ഓ ഡാഷ് മുതൽ ഫോർ വരെയുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ഓയിൽ വെച്ച് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യും ഡിയിൽ കട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ ഇതുപോലെ ടൂം ത്രീ എന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പാരൽ ലൈൻ എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും ട്രൂ സ്ലാൻഡേജിലോട്ട് വരയ്ക്കും
നെക്സ്റ്റ് ത്രീ എവിടെയാ കട്ട് ചെയ്തേക്കണേ ഒ സി അല്ലേ കട്ട് ചെയ്തേക്കണേ ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കും ട്രൂസ് ലാൻഡേജിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഒ സിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും നോ ജോയിൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ദൻ വൺ ഇതെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ താഴെ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി മുകളിലത്ത് റിമൂവ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് പിരമിഡിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ത് വരയ്ക്കണം ട്രൂസ് ലാൻഡ് അഡ്ജ് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആയാലും പെന്റഗൺ പിരമിഡ് ആണെങ്കിലും ഹെക്സഗൺ പിരമിഡ് ആണെങ്കിലും എന്ത് വരയ്ക്കണം ട്രൂ സ്ലാൻഡ് അഡ്ജ് വരയ്ക്കണം ഈ ട്രൂ സ്ലാൻഡ് അഡ്ജ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നാലായിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യണം പെന്റഗൺ ആണെങ്കിൽ അഞ്ചായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഹെക്സൺ ആറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം വെറുതെ കട്ട് ചെയ്ത് മാത്രം പോരാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എയും ബിയും ജോയിൻ ചെയ്യുക ബിയും സിയും സിയും ഡിയും ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ആർക്കായിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് കോണായി പോവും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ വരച്ച് ഡാർക്കൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സെക്ഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഹെക്സ് സെക്ഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെക്ഷനിൽ നിന്നും എന്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ട്രൂ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിലേക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ ട്രൂ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു